আজ সাতাইশে মে বৃহস্পতিবার দিন আগের ক্যাসেটে অর্ধেক ছিল আর অর্ধেকটু আজকে পূরণ করে দেবার চেষ্টা করছি তোমাদেরকে এর আগে আমি শয়তান সম্বন্ধে সামান্য কিছু যাই ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝাইছি সেটারই আসল উদ্দেশ্যটা কি এই শয়তান খান্নাস রূপে মরদুত ইবলিস এই চারটা রূপে মানুষের ভিতরেই অবস্থান করে মানুষ ছাড়া তুমি শয়তানের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না মানুষ ছাড়া যেরকম শয়তানও নাই শয়তানের পরিচয় নাই মানুষ ছাড়া ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর পরিচয় নাই যে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর এই তাদের মধ্য দিয়েই আমরা আল্লাহর পরিচয় জানতে পেরেছি আল্লাহ আকাশ থেকে কোনো কোরআন নাজেল করেনি বা কোনো সহিফা নাজেল করেনি সুতরাং এই মানুষের মধ্যেই যে শয়তান অবস্থান করছে এটাকেই তাড়িয়ে দিতে বলেছে যে তোমার ভিতরে যে শয়তানকে আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে রেখেছি এটাকে তুমি তাড়িয়ে দাও এই তাড়িয়ে দেবার জন্যই যত সাধ এই ঘরে হুমুকে বিয়ে করে না হুমুকে এইটা খায় না ওইটা খায় না নিজের শরীরে ছিকল দেয়া বাঁধে অনেক রকম করুন সেটা আমি কোনো সমালোচনা করি মনের ভিতরে চিকল বান্ধ মনের ভিতরে যে শয়তান আছে তাকে তুমি তারাও সাধনা দিয়ে তাই বলেছে মান আরাফানাফ সাহু ফাঁকা দারা ফারাফ বাহু যে তার নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে চিনে সে তার আল্লাহকে চিনে তাহলে নিজেকে চেনা চাইল মেই প্রধান উদ্দেশ্য হইল তোমার নিজেকে নিজেকে কি করে চিনব খান্নাস মরদুত শয়তান ইবলিসের অন্ধকার দিয়ে আমার পরিচয় ঢেকে রাখা হয়েছে লোক মোহাম্মদ সূর্যের জালের মধ্যে আমি গিরায় গিরায় বাধা এই জালটাকে তুমি সরিয়ে দাও তাহলে তোমার পরিচয় তুমি জানবে সুতরাং এই যে আমরা আল্লাহ 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 একটি রূপ হল ওয়াহের আল্লাহ যে এক এটা আমরা সবাই সবাই আমরা মানি এবং জানি যে আল্লাহ এক তাই আল্লাহ আমাদেরকে শিখাচ্ছেন যে বলো কুল হু আল্লাহ ওয়াহের বইল না আহা ওয়াহের তো তুমি আগেই মানো এইবার আহাত মানতে চেষ্টা করো আল্লাহ যে এক এটা তুমি অনেক আগেই মেনে নিয়েছ এবার তুমি মানতে চেষ্টা করো কুলহু আল্লাহ আহা অখণ্ড অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভু সত্তা কংক্রিট বি মৌজুদাহ লা নাই মৌজুদা অস্তিত্ব ইল্লা ব্যতীত আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন অস্তিত্ব নাই তাহলে একটা পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে অনু পরমাণুর পরে সেটা লাইট হয়ে যায় লুর হয়ে একটা পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে তোমার লাইট হয়ে যায় ঠিক সেই রকম তোমার যে আহাজ লা মৌসুদ আইল্লাহ কোন অস্তিত্ব নাই তাইলে যাহার অস্তিত্ব নাই সর্ব শেষ লেটেস্ট বিজ্ঞানীরাও বলতেছেন যে যার অস্তিত্ব নাই সেটা নাই সেটা জিরো তো জিরো যোগ প্লাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু জি শূন্য যোগ শূন্য সমান সমান শূন্য সুতরাং যাহা নাই তাহার ধারণাও অথচ আল্লাহ বলতেছে লা নাই মৌজুদা অস্তিত্ব ইল্লা ব্যতীত আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন অস্তিত্ব আবার বলতেছেন রাবুল মাসরেকে ওয়াল মাগরেবে পূর্ব পশ্চিমের যে দিকেই চাও কিছু নাই এক আল্লাহ তা আমি তো সব কিছু দেখি আল্লাহ তোমারই দেখি আবার তুমি বলতেছো ইয়াই আল্লাহ আমানু 
मऊमाछिर मध्य रू नग्र सृष्टि जगत कल्ला रू के दवाई परमत्ता के प्रत्यक्ष भाव दे खुजी खुजते खुजते कारण जत एम अनुपरमाणु रूपे आ दरजा जाना काठ पालम अनेक कि बनाते शत शत काटाल अथच काठाल गाचा मूले छो छोट बीच जिन सम्बन्धे कारबार नाई जान मानस ही मानुषर मध्य जो आल्ला परमार्थ रूपे बिराज करते हैं प्रत्यक्ष प्रवेश प्रवेश विशाल वृक्ष रूपे तक मनसुर हल्लाज बोले आनाल बड़ बड़ ओली आल्ला तक कथा सूतरा मेडिटेशन जाता समाधि मानुष्ट कथा हारिए दीबा 
একটু তালি পাইলা বা একটা ফুলের মালা পাইলা ও গাটা ফুইলা গেল গা আহা কি সুন্দর আমি বড় হয়ে গেছি গা ভালো পেলাম জানলাম কিছু জানার পারলাম যদি তোমাকে জানতে চাও তাহলে মোরা কাবা মোসাহেদা ছাড়া অসম্ভব দলিল মহানবী সরকারে তো আলম রসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জবালুর নূর পর্বতের সেই হেরা পর্বতের গুহায় সময়ে অসময় পনেরো বছর এক মাস উনিশ দিন যে উনি ধ্যান সাধনা করেছিলেন উনার এটা প্রয়োজন ছিল না এটা উন্মতে মোহাম্মদিকে শিক্ষা দেবার জন্য যদি সত্যকে উদ্ধার করতে চাও যদি নিজের পরিচয় জানতে চাও যদি রবকে জানতে চাও তাহলে আমি করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম তোমরাও থাকো সুতরাং মোরা কাবা মোসাহেদা ছাড়া আল্লাহকে জানা যায় এবং আল্লাহকে যখন জানবে সেই জানার ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় তাই বিরাট বিরাট অলি আল্লাহরা যখন আল্লাহর মধ্যে ফানা হয়ে গেছেন তারা প্রায় বলেন মান্নামি দানাম আমি কিছু জানি না কেন জানে না নব চিত্তবৃত্তি ফ্যাকাল্টিজ অ্যান্ড সেন্সেস আল্লাহকে রব রূপে ধারণ করাটা বড় কঠিন কারণ সিন্ধুকে বিন্দু ধারণ করতে পারে বিন্দু সিন্ধুতে মিশে যেতে পারে তাই যখন নিজের স্বকীয়তা পরমের সাগরে ডুব ভেসে যায় নির্বাণ হয়ে যায় ফলা হয়ে যায় বিন্দু যখন সিন্ধুতে মিলে তখন আর তার স্বতন্ত্র ফোটাটা আলাদা জলের ফোটাটা আর সে খুঁজে পায় না একাকার হয়ে যায় তাই খাজা উসমান হারুনি খাজা গরিবে নওয়াজ থেকে শুরু করে প্রত্যেক অলি আল্লাদের কালামের মধ্যে আমরা চলি মান্নামিদানাম আমি কিছু জানি না কেননা তাকেই তাকে তিনি তিনিকে দেখে আমি নিমিত্ত মাত্র আমি নিমিত্ত মাত্র তাই সৃষ্টির জগতের যা কিছু এগুলো আল্লাহর সেফা আল্লাহর গুণাবলীর প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে এর মধ্যে আল্লাহ নাই প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ নাই আমরা কোরআন থেকে পাই প্রত্যক্ষভাবে শুধু আল্লাহ মানুষের মধ্যে আছে তাই আল্লাহ বলতেছেন নাহানু আকরাবু ইলাই হেমিল হাবলিল বাড়ি আমি তোমার সাহারদের নিকটেই আছি অথচ নিকটে এত ক্ষুদ্র রূপে আছে যে তাকে আমি চিনতে পারি না জানতে পারি না কুল হু তুমি বলতে শিখো বলো আল্লাহ আহা তুমি বলো এতকাল তো এক আল্লাহ বললা এখন বলো যে আল্লাহ আহা অখণ্ড অতৃতীয় স্বয়ম্ভু সত্তা কেমনি বলবো তুমি দেখো পানির মধ্যে জীবাণু আছে তুমি দেখো দইয়ের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার জীবাণু দিয়া ভরা আমি তো এমনি দেখলে দেখি নেই দেখো মানে কি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখো অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখো পানির মধ্যে জীবাণু আছে কিনা দই ব্যাকটেরিয়ার ভাগার কিনা তখন তুমি দেখতে পারবে এর আগে দেখতে পারবে না সুতরাং কুল হু আল্লাহ আহাত আল্লাহ যে আহাত এটাকে জানতে হলে সাধনার দ্বারা জানা যায় সাধনার দ্বারা যখন সে ফলা ফিল্লা হয়ে যায় তখন দেখে যে ওয়াহাদাহু লা সারি কালাহু তিনি ছাড়া আর কিছু নাই তিনি স্বয়ম্ভু এ তারই খেলা এখন ওই চরমটা যদি বলো যে তিনি আমার সুরা নজমের তেতাল্লিশ আছে যে ওয়ান্নাহু আদাহাকা ও আবকা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে হাসাই তোমাদেরকে কাটাই এটা চরম পর্যায়ের কথা এটাকে সাধারণভাবে আনা যায় না সুতরাং তোমরা যখন সত্যকে জানবে সেই মোরা কাবা মোসাহেদা আমাদের আগেরকার অলি আল্লাহরা দিত আজকালকার অলি আল্লাহরা এটা যেন কেন কি অজ্ঞাত কারণে বলে না আমি জানি তারা জানে কি না এটাও তো অনেকে সন্দেহ করতে পারে তাই আমরা যত মোরা কাবা মোসাহেদা দেখেছি তার মধ্যে বাবা জান শরীফ শাশুরেশ্বরী নুরে হাক গঞ্জে নুরের মধ্যে 
তেইশ তেইশটি মোরাকা বাদ দিয়েছে তেইশ তেইশটি তার মধ্যে বেশিরভাগই উনার পায়ে হাইটা মক্কায় পায়ে হাইটা যাওয়া তো মক্কায় পায়ে হাইতে গেলে তো এক দেড় বছর লাগবে আর দুই তিনটা আছে জাহাজে চলে তাও দেড় মাস লাগবে একটি মোরা কাবা পাইলাম না যে মক্কায় যাইতে সাড়ে ছয় ঘন্টায় যে প্লেনে যাওয়া যায় সেই রকম মোরা কাবা খুঁজতে খুঁজতে আমরা হজরত বু আলি শাকালান্ডারের মধ্যে পাইলাম হজরত বু আলি শাকালান্ডার বলে দিলেন যে তুমি এই এইভাবে মোরা কাবাটা তিন তিনটি স্থানে তিনবার করো তুমি ফানা ফিল্লা না হইতে পারো কিন্তু একটা পুকুরে মাছ আছে কি না জাল ফেললেই তো বোঝা যায় তিনবার জাল ফেলে দেখো একটা পুঁটি মাছ বা মলা খেলা যদি না উঠে তো মনে করো পুকুরে কোনো মাছ নাই কামেল হইতে গেলে ছত্রিশ বা আরো বেশি লাগতে পারে কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারবে যে সত্যটা আছে কি রহস্য জগতের কিছু আছে কি না এই জিনিসটা তো তুমি বুঝতে পারবে তাই বুয়ালি শাকালন্দারের যে অজিফা যে মোরা কাবা মোসাহেদা সেটাই আমি সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত লিখে দিয়ে এইভাবে সাধনা করো এইভাবে করো হ্যাঁ একটু যেমন রাজশাহী রাজি ঘাট করে বলে ফেললেন সাধনা করে এইসা বাবা আপনি যে অজিফাগুলো দিয়েছেন মোরা কাবা মোসাহেদা এটা তো বাবা প্রথম আল্লাহ এক থেকে দেড় ঘন্টা রেস্ট নিয়ে নিয়ে পড়লাম তারপরে ইনকানা তারপরে বাবা ওই ইয়াহান মইনুদ্দিন তারপরে সাল্লাহ নবিয়ানা তারপরে ইয়ালি ইয়া মুশকিল কুশালি তারপরে কুলনাইয়ানারো তারপরে ইয়া কাহারু ইয়া জাল্লে জালালু তারপরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 তারপরে ঘুমিয়ে যাওয়া সারা রাত লাগু কিন্তু এটা তো বিরোধ নাই এটা তো বাবা ভাগ নাই আপনি মুড়িদানের সুবিধার্থে আপনি অর্ধেকটা দিচ্ছেন দিনে অর্ধেকটা দিচ্ছেন রাত্রে আমি তো আজই যে দিকে ফ্যা ফ্যাল 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 করে তাকে রইলাম যেটা বলে কি আমি আজই ক বাবা আমি সাধনা করার পরে একজন অলি আমার কাছে আইসা বললেন যে তোর বাবায় এটা তোদের সুবিধার্থের জন্য ভাগ করে দিচ্ছে আসলে ভাগ নাই তাইলে ওর কাছে আমি লুকেও ধরা পড়ে গেলাম তখন বলল যে আজিজ তুমি একবারই কো তা আপনি বলে দিয়েছেন যে আইসা যে কথাটা বলবে তার কথাটা গ্রহণ করবা তখন আমার কথা বাদ আমি যে তোমার পীর আমার কথা ফেলে দিই যদি কোনো বাতুনি ভাবে রহস্য ভাবে থলি আল্লাহ আইসা তোমাকে কোনো উপদেশ দেয় তুমি সেটা গ্রহণ করো আমারটা ফেলে দিই তখন আমি বাবা করলাম কি এই সন্ধ্যাতে করতে করতে হয়তো কোনো দিন আজান দেয় বা চারটা আমি শেষ করে আরামে ঘুমিয়ে থাকি তখন আমি আজিজের দিকে তাকাইলাম আজিজ কাঁদল যে বাবা এত বড় চরম সত্যটা যদি কোনো সাধক মুড়ি আপনার বিশ পঁচিশে যায় পরে তো উঠে অনেক উঠে চলে যাবে আর কেহ যদি এক লাতারে চার মাস করে যেটা বুয়ালি শাকালান্দারও চার মাসই দিচ্ছে তিনচল্লিশে চার মাস হয় না একশো বিশ দিন এখন উনি কই থেকে দিলেন আমরা চায়া দেখি সুরা তৌবার দুই নম্বর সুতরাং তোমার দেহের মধ্যে তুমি চার মাস ভ্রমণ করে দেখো দেখতে পাবে আল্লাহ ছাড়া কিচ্ছু নাই তো এই জিনিসটাই বুয়ালি শাকালান্দার দিয়ে গেছেন এইভাবে করো কাটা কাপড় পরো মাছ মাংস ডিম খায়ো না তারপরে কথা বলতে পারবে না একটা ঘরের মধ্যে তুমি এই সাধনা করে আশেপাশে একটু ঘুরো বা তোমার রেস্টে তুমি যা ইচ্ছা করো কিন্তু তুমি কোনো অবস্থাতে কথা বলো না প্রয়োজন হয় খাতা পেন্সিল দিয়ে লিখে দাও এই যে সাধনাটা এটা আমার পঁচিশ জন ভক্ত করেছে আমি পঁচিশটা ভক্তরে জিজ্ঞেস করছি সাধনাটা কি সত্য না মিথ্যা ঝরঝর করে কাজটা দেয় তাই আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করি আসো এই 
বের বের করে কোনো লাভ নাই আসো মোরা কাবার সাধনাটা শিখো খেলাফত দাও নিয়া সাধনা করো তিন তিনটা মোরা কাবা তিন তিনটি স্থানে করো যদি তুমি দেখো জিরো আমার আস্তে করে ছেড়ে চলে যাও আর একটি ধরো এই সোজা ছেড়ে শত শত পীর বদলাও তোমার পীর তো বড় না তোমার কাছে মেইন হইল আল্লাহকে পাওয়া পীর উপলক্ষ মেইন হইল আল্লাহকে পাওয়া আল্লাহই সব কিন্তু এই আল্লাহ যে আমার ভিতরে আমি তো জানি এটাকে জাগ্রত কর তাই বুঝার্য আলফুসান ইসির হিন্দু বলেছেন পীর তাস্তাউল মাবু দুতাস তোমার পীর তোমার প্রথম মাবু পীর তাস আখের মাবু তাস বলেন আখের মানে আল্লাহ তার মানে তোমার পীরকে যে তুমি ধরলা পীরের তো ধ্যান করতে হবে তাই পীরকে তুমি সব কিছু যাই না সাধনা করো এটা তোমার পীর কতদিন তোমার সঙ্গে থাকবে মোকামে নাসুদ পর্যন্ত থাকবে মোকামের সাফরুদ পর্যন্ত তোমার পীর তোমার সঙ্গে থাকবে মোকামে মালাকুত থাকবে জাবরুত থাকবে জাবরুতের পরে লাহুত মোকামে যখন পানা দেবে তখন দেখবে তোমার পীর ডান দিক দিয়ে চলে গেছে শয়তান বা দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে তখনই তুমি দেখবা আমি তো উহিদে বাস করতে এই যে এই শিক্ষাটা যে মোকামে নাসুত মালাকুত জাবরু এই তিনটি ঘর বা মোকাম পর্যন্ত তোমার সঙ্গে তোমার পীরও আছে তোমার শয়তানও আছে যেই লাহুতে চলে গেলে পীরও চলে গেল শয়তান চলে গেল তখন তুমি দেখলা যে আমি আনাসানি মাসা মোসানি আমি সোভানি সব সাহান আমারি এখানেই তো উহি সুতরাং পীর ধরাটাও কিন্তু একটা সেরে কিন্তু এটা শেষ সেরে এর মাধ্যম দিয়ে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পরিচয় জানতে চাই মূল আমার আল্লাহ মেইন অবজেক্টই হইল আমার আল্লাহ পাওয়া কিন্তু আল্লাহকে পেতে হলে আমার টাই লাগে আমার রাজশাহী যেতে হলে যমুনার ব্রিজটা আমার মেইন না কিন্তু এটার উপর দিয়ে আমি চলে গেলাম ওই পা এটা আমাকে সহায়তা করি সুতরাং আমার গুরু অনেকটা তাই বাবা জান শরীফ শাশুড়ের শরী বলেছেন যখন আমর রূপে আমি যাই নিজ মুকুরে নিজেকে দেখিতে পাই যখন আমি লাহুত মুকামে চলে গেলাম তখন আমি দেখি আয়নার মধ্যে আমাকেই আমি দেখি তখন আর পীর থাকে না তারও তো পীর হতা তুমি ফতে আলী শাহ কিন্তু ফতে আলী শাহ যা ব্রুত পর্যন্ত ছিল লাহুতে থাকে না তখনই বুঝে যে পীরের দাম আর এক টেকা না তখন দেখে যে সব আল্লাহ ম কিন্তু এই যে এক টেকাও না যমুনার ভিজের দাম নাই কিন্তু এইটা পার হইতে খুব তাড়াতাড়ি সহায়ক তাই টাকা দিয়ে পার হয়েছে তো ঠিক এই মাধ্যম ছাড়া সম্ভব বল না এখন তুমি যদি বলো যে আর না আমি আল্লাহরে তাই কাপা মতো করো আপত্তি নেই তুমি যদি একা ডাই কাও পাও তো করো করো আমি তোমাকে বকবো না কারণ আমি সাধনার পদ্ধতিতে এই জন্য বললাম যে খাজা গরিব নওয়াজ তো হুসাইনি হাসানি রসুলের ডাইরেক্ট বংশধ তো উনি তো সোজা আল্লাহরে না ডাইকা উনি কেন খাজা উসমান হারুনির কাছে মরিদ হয়েছিলেন উনার তারাই তো আজকা পাক ভারত উপমহাদেশে যে কয়টা মুসলমান পাই এটা তো তারই তা তো শাহজালাল বাবা কেন মুড়ি ধুইতে গেছিল শাহাপনান কেন মুড়ি ধুইতে গেছিল গাউসাল আজম গাউসে পাক কেন মুড়ি ধুইতে গেছিলেন ইমাম গাজালি কেন মুড়ি ধুইতে গেছিলেন মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি কেন মুড়ি ধুইতে গেছিলেন বাহাউদ্দিন নকশবন্দি কেন মুড়ি ধুইতে গেছিলেন মুসাদ আল ফেসান ইদ্দিন হিল কেন মুড়ি ধুইতে গেছিলেন ওহাবিরা হয়তো মানে না আল্লাহ পাই 
তুমি সোজা পেয়ে গেছো গাল আলহামদুলিল্লাহ তোমারে আরো ধন্যবাদ দেব যে না যেমন আগে ওই আমি ওই সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথের প্রথম খণ্ডে লিখছি যে জীবন ভর খোটা হাফেজ শুনছি এখন হয়ে গেছে সেটা আল্লাহ হাফেজ এখন আল্লামা বলে ওই রমুজে খুদি আশ্রারে খুদি ওই বঙ্গে দ্বারা হ্যাঁ এই বই পড়লে দেখি উনি খোটা বলছে মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমিও খোটা হাফেজ সিরাজিও খোটা রুমিও বোকা আপনারা আল্লাহ হাফেজ করে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাই আমরা খোদা হাফেজ বাদ দিয়ে দিচ্ছি কারণ মলানা রুমি হাফেজ সিরাজি আল্লামা ইকবাল আমার মনে হয় এরা বোকাই ছিল আপনারা আল্লাহ হাফেজ শিখাইছেন এখন আমরাও আল্লাহ হাফেজ বলব তা আপনি যদি ডাইরেক্ট আল্লাহরে পান আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমরা যা দেখেছি লক্ষ লক্ষ অলি গাউস কুতুব আবদাল আরি এরা প্রত্যেকেই পীর ধরে তারপর আল্লাহ পেয়েছে আপনারা আল্লাহ আল্লাহর মাধ্যম যে একজনের না এটা সহ্য করেন না আপনারা এইটা সেইটা বলেন সেইটা আপনাদের বিষয় এবং আজকে একটু ছোট্ট করে বলি যে বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো চ্যানেল আই এটিএন তারপরে এন টিভি কি দেখে মৌলানা তেলার হোসেন সাইদি এম পি সাহেব উনি ডাইরেক্ট জামাতি ইসলাম মানে খাস ও হাবি কোথায় কোথায় সৌদি আরবের আলন্দের দোহাই দেন তো সৌদি আরব যে ও হাবি আর আমরা শুননি এটা পোলা পেও জানি আপনার ওহাবি যদি বলে দুধ শুননি বলে ওইটা কুকুরের পেশা শিয়ারা আবার অন্যরকম মোটা জেলার আর এক রকম মানে শিয়া একটা আলেম দেন কোরআন হাদিসটা আপনার সুন্দর বুঝিয়ে দিব না তো আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশ শূন্য দেশ এই শূন্য দেশের মধ্যে আজকে তিনটা চ্যানেলে দেখেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আমি তারে বাচ্চুর আজাক আর বলবো না মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উনিও জামাতি ইসলাম ও হাবি কামাল উদ্দিন চাপরি নোয়াখালী আমি তার সঙ্গে একসঙ্গেও ওয়াস করছি উনিও জামাতি ইসলাম মৌলানা জেলর হোসেন সাইদিও জামাতি ইসলাম তো তিনোটা ও হাবি তিনোটা সৌদি আলেমদের অনুসরণ করে অথচ রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা যেমন সবচেয়ে বেশি সুন্নিরা বেশি সুন্নিরা তাল করার পারে না যে এই তিনজন ওহাবি ডক্টিন প্রচার করতেছে ওহাবি মতবাদ প্রচার করতেছে আফসোস যে আমাদের বাংলাদেশে একটি আহলে সুন্নাতুল জামাতের যাত্রেল মৌলানা খুঁচে নিয়ে একটা বার টেলিভিশনে দাঁড় করা এরা পাতাসের মতো ঘূর্ণিঝড়ের মতো উড়ে চলে যাবে আমি একটু ছোট্ট বলি মৌলানা জলিল সাহেব টাইটেল উনাকে কি একটু বসানো যাইত না ষোলো শহর চিটাগাঙ্গের কাদেরিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসার মৌলানা জালাল উদ্দিন মৌলানা মান্নান বড় বড় এক একজন আহলে সুন্নাতুল জামাতের যারা চ্যালেঞ্জ দেয় ওহাবিদের ইনকেলাপ পত্রিকার মধ্যে যে যে কোনো অবস্থায় যে কোনো সময় আসেন আমরা বাহাস করি যদি হাইরা যাই তো আপনাদেরটা গ্রহণ করব আর আপনারা হাইরা গেলে আমাদেরটা গ্রহণ করবে আজ পর্যন্ত সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে না আফসোস আজকে বাংলাদেশ সুন্নি জামাতের সুন্নি দিয়া ভরপু তিন তিনটা চ্যানেলের মধ্যে সব ওহাবি মতের অনুসারী কামাল উদ্দিন জাফরি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেল হোসেন সাইদি সাহেব উনারা আজকে ওহাবি মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছেন সুন্নিধির কাছে এটা আমাদের মতো সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে আজকে একটা সুন্নি মৌলানা একটা চ্যানেলের মধ্যে আমরা আনতে পারলাম না এনে একটা বার শুনতাম 
আরে তফা গ্রহণ করা না করা আলাদা করে শিয়াদের ডক্টিনস একরকম তাদের দর্শন একরকম কোরআন থেকে তারা বুঝাবে সুন্দর আপনারে বুঝিয়ে দেবে যে শিয়ারা রাই মোতা জেলা গো আনেন মোতা জেলারা বলবে আর সুন্দর বুঝিয়ে দেবো আপনি মনে হবো কোরআন আদিস দিই বুঝাইবো বাইরে তে না ওহাবিরা তো বুঝাইতেছে এখন একটু শুননি একশো তিরিশ কোটি মুসলমানের মধ্যে আমার মনে হয় একশো বিশ কোটি বোধ হয় শুনবে অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহার যে আমাদের বাংলাদেশের একটি চ্যানেলের মধ্যেও শুননি মৌলানাকে দান করাইতে পারলাম না আজানের দোয়াটা একটু পাকিস্তানের আজানের দোয়াটা দেখেন আর আমাকে বাংলাদেশের আজানের দোয়াটা দেখেন আমাদের বাংলাদেশের আজানের দোয়ার মধ্যে মহানবীকে প্রমোশন দিচ্ছে মনে করিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ তুমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না তুমি মোকামে মাহমুদার জান্নাতে কিন্তু আমার নবীজির মনে থাকে যান আর পাকিস্তানের আজানের দোয়াটা শুনেন ইয়ার সুল্লাহ আপনার সাফায়ের কামনা করি আসমান আর জমিন এই বায়তুল মোকাররাম মসজিদে নিয়ন সাইনে ছিল আল্লাহ মোহাম্মদ মোহাম্মদ সরিয়ে দিয়ে এখন হয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ ইসব তো আল্লাহ ইসব এইটা তো শয়তান ওমান শয়তানও তো বলছে সুরা হাসরের ষোলো নম্বর আয়াত খুলেন যে আল্লাহ আমি তোমারে বাদত করি তোমারে ভয় করি আর চেহরে ও মানি না তো শয়তান হইল কেন আদম রে শেষদা করেনি দিকে শয়তান হইল আদমকে শেষদা করেনি দিকে না শয়তান হইল আল্লাহ বললেন যে পর্যন্ত আদমের আনুগত্য গ্রহণ না করবে সেই পর্যন্ত আমাকে পাবে না শয়তান করবে না তো সেই শয়তান আপনার আমার মধ্যে কান্না শ্রুপে সুতরাং মানুষ স্বভাবতই জন্মগতভাবে পীর মানতে চায় না কারণ ওই যে শয়তান আছে আমি তো সব আবার কিয়ের বলের পীর আমি আমি পীর তো আমার মতোই দেখতে এই যে মনোবৃত্তি এটা কোথার থেকে আসে এই শয়তান আমার মধ্যে শয়তান তো আল্লাহর শ্রোতা বলছে যে আমি আদমরে কেন শেষটা দেব কিছু সেরে কয় কিন্তু গায়ের উল্লা আসলে তো গায়ের উল্লা না আদমের ভিতরে তো নূরে মোহাম্মদের রূপে আল্লাহ স্বয়ং বিরাজিত যার জন্য বলেছেন লাহানু আকরাব উইলাই হেমিল হাবলিল ওয়ারি আমি তোমার সাহারদের নিকটেই আছে শুধু আদম না প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে তাই মর মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জি এইটাই আজাদিল মানে না আজাদিল মেনে নেয়নি আজাদিল বলেছে ছয় কোটি বছর আপনার এবাদত করছি আপনার না থাম কত কিছু বলছি এক লক্ষ বছর ইয়ে জাল্লে জালাল হু ইয়াল্লাহ হু কত কিছু পড়ছি আর ওখানে কোন আদম রে শেষ দা দিবা এই সেরে করবা দিল না শেষটা সুতরাং এই যে দিল না এই শয়তান কোথায় থাকে সমগ্র সৃষ্টির কোথাও শয়তান থাকার অধিকার নাই কারণ ইসব বেহুল ইল্লাহে মাফিজ তমাতে মাফিল আর আসমান জমিনে সব আল্লাহর তসবি পাঠ করতেছে তৌহি দেবাস করে সুতরাং এই শয়তান আমার আপনার অন্তরের মধ্যে ছাড়া তার আর থাকার জায়গা নাই সুতরাং এই শয়তান থেকে বাঁচতে হলে এই সাধনা করতে হবে এই শয়তান আমাকে ধোকা দিচ্ছে কি এর আবার পি তুই তো সব আল্লাহ মানি আল্লাহ রে মান আমিও আল্লাহ রে মানছি আমিও নামাজ রোজা সব কিছু করছি তুইও কর খবরদার আদম রে মানিস না আদম গুরু আদম রসুল আদম রসুল নবি আদম শফি উল্লাহ আদম পীর কামের সেই আদমকে মানতে বলেছে मानुष रूपी से नक्सर अधिकारी रू छा चार्ल चारुईन बुझे पर কিন্তু বিজ্ঞান ভিত্তিতে সেই এভলিউশন বিবর্তন বা ধ্রুব সত্য 
এটা ধ্রুব সত্য কিন্তু আমরা এটা তাল গোল পাকিয়ে ফেলি আমরা বুঝতে পারি না তাই এই বুঝার জন্য যে মানুষের মধ্যে পরমাত্মা আছে হে মানুষ তুমি আমার হয়ে যাও আমি তোমার হয়ে যাই এই সাধনার জন্য এই সত্যটুক জানার জন্য আমাদেরকে আহ্বান করেছে তাই বলে সবাই পারবে না আমার অতিয়ান হেকমতা ফাঁকা দেখায় রান কাছি রান আমার হেকমতের জ্ঞান আমি তাকে দিয়েছি তাকে আমি যথেষ্ট কল্যাণ দিয়েছি প্রচুর রহমত দান করেছি কিন্তু সেই রহমত পানে ওয়ালা অতি অল্প সংখ্যক হয় খাঁচা গরিব নবাজ কমই হয় বুয়ালি সাকালান্ডার কমই হয় সুতরাং এটা যুগে যুগেই কিছু অলি আল্লাহ হবে তাদেরই অনুসরণ করতে হয় তাদেরই অনুসরণ করে সত্য সাগরে অবগ্রহণ করে সত্যকে জানার তৌহিক মানুষ তখনই হাসিল করতে পারে যখন সে মোরাকা বা মোসাহেদা করতে পারবে সেই তাই আমি তোমাদেরকে ভুয়ালি সাকালান্ডারের সেই মোরা কাবাটি তুলে দিয়েছি তোমরা করো যদি না পাও আমাকে ফেলে চলে যেও আমার কোনো প্রয়োজন নাই আমাকে ধরেছ সত্যকে পাবার জন্য আমি সিম্পল একটা মিডিয়ার এর বেশি কিছু না সুতরাং এই মিডিয়ার মাধ্যম দিয়া তোমার সত্যকে তুমি দেখে নাও এইটুকি তোমার ইসলামের চরম শিক্ষা তারপরে ব্যবহারিক শিক্ষা সেটারও প্রয়োজন আছে শরীয়তেরও প্রয়োজন আছে তরিকতেরও প্রয়োজন আছে কোনোটাকে তুমি অস্বীকার করো না অস্বীকার করাটাও একটা অহংকার পাঁচ বাক্ত নামাজ কোনো দিন অস্বীকার করো না বা একে এড়িয়ে যেও না তুমি না পড়ো সেটা আলাদা কথা কিন্তু কাউকে নিরুৎসাহী করতে করো না কারণ সবাই রহমত এত উঠতে উঠার ক্ষমতা নাই সুতরাং হে ভক্তরা আমি তোমাদেরকে বারবার অনুরোধ করছি পুয়ালি সাকালান্ডারের সেই মোরা কাবা মোসাহের যেটা তোমরা তিনটি বার তিনটি স্থানে করে দেখো তোমাদেরকে আমি এইটুকুই বলি যে তোমরা একটা বার আমার কথাটা শুনো একটা বার পরীক্ষাও তো করতে পারো যে বাবাই যে কথাগুলো বলতেছে একটা বার যাচাই করে দেখি না তো ব্রিক জমা তালারা যদি আমি তাদেরকে সম্মান করি যে আল্লাহর আসতে তারা মাসের পর মাস বছরের পর বছর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যে বেরিয়ে যাওয়ার সাধনা তোমার আর আমার যারা ফকিরই নাই যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী তারা মাসের পর মাসে বছরের পর বছর ধ্যান সাধনা মোরা কাবা মোসাহেদা করবে তারা যাই করুক তাদের আইন সেরকমই থাক কিন্তু তারা তো আল্লাহর বাসতে বেরিয়ে যায় তারা তো আল্লাহর বাসতে মাসের পর মাস বছরের পর বছর তো ব্লিক জমা তালারা বেরিয়ে যায় নেকি খুচুক আর যাই খুচু তবু আল্লাহর রহমত থেকে তারা বঞ্চিত হবে মনে হবে তাই তবলিক জমাতকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারবেন এটা দিনে দিনেই প্রসার লাভ করবে তুমি আর আমার যতই গাত্র দাহ হোক কিন্তু সত্য প্রিয় হলেও সত্য সুতরাং তুমি নিজে বেরিয়ে আসো যদি তোমার যাকে কেউ না শুনে একলা চলে তুমি একটু মোরা কাবা করে দেখো না একটা বার তোমার বাপের দিকে তাকিয়ে দেখো তো যে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে বাবায় ঘর বানাইল না বাড়ি বানাইল না টাকা সম্পত্তি কিচ্ছু করলো না যে বাবায় কোটি টাকা লাঠি দিয়ে ফেলে ফকিরি নিয়েছে আমি অহংকার করে বলছি না ফকন মির পোলা ফকিরি লইলে বন্ডামি করতাম আমি একটা তাবিজ দেখলে পড়া পানি দিলে বলি এইটা কামেলিয়াত না এটা খন গাড়ি ফকিরি দুই প্রকার যেটাকে আল্লাহ মধ্যে ফানা হইবার সেই ফকি দিল একটা আর তাবিজ দেখা মামলা মোকদ্দমায় খালাস করা পড়া পানি দেওয়া এইটি হলো দুই নম্বর ফকিরি এই দুই নম্বর ফকিরি দিয়ে আজকে বাজার ছেয়ে গেছে তাই আমরা সত্য ফকিরকে বুঝতে পারি না চুন খায়া মুখ পুড়ছি দই দেখে আজকে ডর করে 
আমরা মনে করি সব ফকির বুঝি একরকমই তাই মোল্লা দিয়ে মোহাম্মদকে বিচার করা যেরকম অন্যায় যাজক দিয়া যিশু কিস্তরে বিচার করা ঠিক সেই রকম অন্যায় খাদেম দিয়া খাজা বাবারে বিচার করা অন্যায় এবং কঠোর কাষ্ট পুরোহিত দিয়া কৃষ্ণকে বিচার করা অন্যায় কারণ মোল্লা মোল্লাই মোহাম্মদ মোহাম্মদই কামেল অলিয়া আর তাবিজ দেখোই না পীর আর একরকম খাদেম খাদেমই খাজা বাবা খাজা বাবাই এখন খাদেম দিয়া যদি খাজা বাবারে বিচার করি তাহলে তো খাজা বাবার অনেক রকম সমালোচনাই করা চল অনেক রকম কথার প্রশ্ন আসে আমরা একসাথে আরেকটাকে বুঝতে চাই না আমরা দেখি তাই আমার একান্ত অনুরোধ তোমাদের প্রতি আসো একটা বার বাবারে বিশ্বাস করে তিনটি স্থানে তিনটি মোরা কাবা করো যদি না পাও এইখানে বাবাকে গালি দিয়ে চিরতরে চলে যেও আমি মাথা নিচু করে থাকব এবং বলব যে হ্যাঁ তুমি করেছিলে আমার কথাটি মিথ্যা প্রমাণিত হল তাই তোমাদের অনুরোধ করি আসো বাবা একটি বার তো বৃক্ষ মাতালারা যদি মাসের পর মাস বেরিয়ে যায় তুমি মাত্র একশো বিশটা তিনটা তিনচল্লিশ তিন স্থানে মোরা কাবা করে দেখো সত্য আছে কি না সত্যের কে তুমি দেখতে পাও কি না না দেখো সোজা আমার কাছ থেকে চলে যে আর যদি দেখো তাহলে তার প্রস্তুতই আসে না সুতরাং এটুকি আমার এখন আবেদন তোমাদের কাছে রইল কথা অনেক শিখতে পারবে কথার বস্তা দিয়া তুমি মানুষকে পরাজয় করিয়ে দিতে পারবে এতে একটা সাময়িক বাহবা পাবে কিন্তু নিজেকে চিনতে পারবে না তাই যেই দুনিয়াতে অন্ধ সে আখেরাতে অন্ধ তার জীবনই অন্ধ তাই আখেরাতের হাসিটি শেষ হাসিটাই সত্যিকার হাসি এটাই মানুষকে চরম আনন্দের সাগরে ডুবিয়ে দেয় আসসালামু আলাইকুম